Ja, je hebt dus de goede gevolgen, hè, dus de aanmaak van vitamine D in de huid, gebeurt onder invloed van UVB. Uh, UV, zowel UVB als UVA, zijn ook verantwoordelijk voor de bruine kleur. Hè, dus ze stimuleren het bruiningsproces in de huid. En te veel aan UV gaat aanleiding geven tot een roodheid van de huid. We noemen dit zonnebrand. Een klein beetje UV, jaar na jaar na jaar, dat noemen we chronische blootstelling aan UV, gaat verantwoordelijk zijn voor een, een, een verouderingsproces in de huid, een vroegtijdige veroudering van de huid. We noemen dat ook fotoveroudering. En UV, dus een beetje UV jaar na jaar na jaar, is ook een risicofactor voor huidkanker. En dus je hebt verschillende soorten van huidkankers. En je hebt verschillende types van zonblootstelling. En dus uh, dat beetje zon, jaar na jaar na jaar, die chronische zonblootstelling, is verantwoordelijk voor wat we noemen de spinocellulaire carcinomen van de huid. De zonverbranding, dus die acute blootstelling, die, die zonverbranding, die huid die heel het jaar bedekt is geweest en dan plots wordt blootgesteld aan de zon en verbrandt, dat zou vooral een risicofactor zijn voor het melanoom van de huid. Ook die zonverbranding op kinderleeftijd is een belangrijk risicofactor voor het melanoom van de huid. Niet iedereen is even gevoelig aan dus UV. Dus onze huid. Wij worden ingedeeld in fototypes of huidtypes. Als Belg hebben wij meestal een fototype 2 of een fototype 3. Dat betekent wanneer we in de zon komen zullen we rood worden en dan bruinen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook mensen die helemaal niet kunnen bruinen, die dus rood worden, die sproetjes aanmaken. Die hebben ook vaak blond haar, blauwe ogen. En die hebben een fototype 1 en zijn dus zeer gevoelig aan die beschadigende effecten van zonlicht. Uiteraard, kledij geeft een, een zeer goede bescherming. Het dragen van een hoed geeft dus liefst met een brede rand, zodanig dat ook de neus en de oren en dus in de schaduw vallen bieden uiteraard ook een zeer goede bescherming. Een hoed wordt best ook aangeraden aan mannen met een kalend hoofd. Hè. Dus uh, dat beschermt zeer goed. Plaatsen die je niet met kledij kan bedekken, die moeten uh, ingesmeerd worden met een zonnecrème. En je gebruikt best een zonnecrème met een protectiefactor die hoger is dan 30. Dus de schaduw geeft een zekere bescherming, maar het is niet zo dat je onder een paraplu bijvoorbeeld niet kan verbranden. Hè. Want dus een, een zeker percentage van het UV-licht zal door het textiel dringen en dat hangt af van de dikte van het textiel. Dus in de schaduw kan je nog altijd verbranden. Ja.